Assalamu alaikum guys, I'm Zaheer Khan, back with another video today. Today I'm going to teach you present simple tense. Today I'm going to teach you tense that is a tense present simple. Present simple is a tense that is very used to be used. The tense that we call in Urdu is, I live in Abtabad, it is in Karachi. We get up in the morning, I walk, we read in the morning, we read in the morning, it is always true. This kind of sentences that is used in English, it is in the tense that is used in present simple. اردو کے اندر پریزیڈنٹ سمپل کی جو پہچان ہے وہ ہے تا تی تے اس کے آخر میں تا تی تے آتا ہے اور اس کا پھر سٹیٹ ور بھی ہوتا ہے اس کی جو اردو میں پہچان ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے وہ جب میں آپ کو سٹیٹ ور پڑھاؤں گا تب آپ کو بتاؤں گا پریزیڈنٹ سمپل کے جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈو ڈز ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ڈو ڈز یہ جو ہیلپنگ ورب ہیں یہ ہم نیگٹیو میں استعمال کرتے ہیں اور نیگٹیو میں ان کے ساتھ ناٹ لگاتے ہیں تو یہ نیگٹیو بن جاتا ہے مثال کے طور پر ڈو ہوا تو اس کے ساتھ ناٹ لگائیں گے ڈو ناٹ ہو جائے گا اور ڈز ہوا تو اس کے ساتھ ناٹ لگائیں گے ڈز ناٹ ہو جائے گا ڈزنٹ ہو جائے گا پریزنٹ سمپل میں ہم ہمیشہ فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ جو مین ورب ہوتی ہے وہ فرسٹ فارم ہوتی ہے فرسٹ فارم آف دے ورب انگلیش میں پریزنٹ سمپل پرمنٹ سیچویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے پریزنٹ سمپل روٹین کے لیے استعمال ہوتا ہے پریزنٹ سمپل آپ کی ہیبٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پریزنٹ سمپل جرنل یونیورسل ٹروت کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کی آسان سی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں تا تی تے آتا ہے اچھا گائز آگے بڑھتے ہیں فارمیولا کی طرف فارمیولا میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں میں نے سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ پر ویڈیو بنا دی ہے اگر آپ کو سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کا نہیں پتا میرے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں سبجیکٹ ہے ہمارا یہاں پر آئے اور اس کے بعد ہم نے ورب کی فرس فارم استعمال کرنی ہے وہ ہم نے استعمال کی تیچ اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ استعمال کرنا ہے آبجیکٹ ہے انگلیش I teach English میں انگلیش پڑھاتا ہوں میں انگلیش پڑھاتا ہوں I teach English سیکنڈ سنٹنس ہمارا سبجیکٹ ہے she اس کے بعد ہم نے ورب کی فرس فارم استعمال کرنی ہے تو میں نے کیا works میں نے اس کا اضافہ کیا اچھا کہ زیاد رکھے گا present simple کے اندر he, she it اور third person singular noun کے ساتھ ہم s اور s کا اضافہ کرتے ہیں یہ سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا ہم he, she, it اور third person singular noun کے ساتھ s اور es کا اضافہ کرتے ہیں اچھا اگر he ہوا تو he works she works it works اور کوئی third person singular noun ہوا کوئی اکیلا نام ہوا third person کیا ہوتا ہے person first person جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے second person جو سن رہا ہوتا ہے وہ second person ہوتا ہے اور third person وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ third person ہوتا ہے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں ریما کے بارے میں ٹھیک ہے سو میں کہتا ہوں ریما works in bank تو ریما third person singular noun ہے اس کے ساتھ s کا اضافہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا she works اور object ہمارا bank she works in bank وہ بینک میں جوب کرتی ہے نیگٹیو بہت آسان طریقہ ہے یہ جو ہیلپنگ وہ بین ڈو یہ ڈاز ان کے ساتھ ناٹ لگائیں گے نیگٹیو بن جائے گا سب سے پہلے ہم نے استعمال کرنا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ ہے ہمارا آئے اب آئے کے ساتھ ڈو ناٹ لگتا ہے یا ڈاز ناٹ لگتا ہے ہم ڈو ناٹ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں with آئے وی یو دائی اور پلور جمع کے ساتھ ہم do not استعمال کرتے ہیں اور ہم ڈاز ناٹ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں use does not with he she it and third person singular noun ان کے ساتھ ہم does not استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس subject ہے I I کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں do not میں نے do not لکھ دیا اس کے بعد ہم نے verb کی first form استعمال کرنی ہے وہ ہم نے کی play اور اس کے بعد ہم نے object استعمال کرنا ہے وہ ہے football I don't play football میں football نہیں کھیلتا میں football نہیں کھیلتا once more subject ہے ہمارا she اب she کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں does not doesn't doesn't وہ ایک بندہ تھا نا اس نے کہا کہ اس سنٹینس کو ٹرانسلیٹ کرو میرا فادر ایک گولی سے مرا اور تمہارے فادر دو گولیوں سے مرے کہتا ہے my father does and your father does does مطلب دو بار does does ہوئی اچھا گائز اس کے بعد ہماری فرس فارم ہے learn اور object ہے انگلیش he doesn't learn انگلیش وہ انگلیش نہیں سیکھتی اچھا گائز نیکسٹ ہے ہمارا question اب question بہت ہی آسان ہے جو ہمارے پاس helping verb ہوتے ہیں do does ہم ان کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو وہ question بن جاتا ہے سوال کیا بن جاتا ہے 
तो हमारे पास सबसे पहले है डो हमने डो क्यों इस्तेमाल किया आगे यू है यू के साथ क्या इस्तेमाल होता है डो सब्जेक्ट है हमारा यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद है तो हमने लगाई सिंग और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट वो है सॉन्ग डो यू सिंग अ सॉन्ग क्या तुम गाना गाते हो क्या तुम गाना गाते हो वंस मोर हमने डज इस्तेमाल किया डज क्यों किया क्यों क्या आगे हमारे पास सब्जेक्ट शी है तो शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है डज हमने सब्जेक्ट शी इस्तेमाल किया उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल और ऑब्जेक्ट है यू शी कॉल यू क्या वो तुम्हें कॉल करती है तुम वॉक करते हो डू यू वॉक क्या तुम इंग्लिश सीखते हो डू यू लर्न इंग्लिश क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्या तुम मेरी वीडियोस देखते हो डू यू वॉच माई वीडियोज अच्छा अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक जहीर खान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़